，小姐，你醒啦？哦，现在什么时辰了？已经过了上学的时间了。别担心，老爷已经派人去和国子监请假了，说你要在家养伤。我这区区皮外伤就请假，这不好。看看你的腿，我知道你想好好用功，可也不急着这一朝一夕啊。好吧。小姐，严家公子来探望您了。桑爷，我爷爷来看你了。桑爷，哎，你怎么来了？国子监现在不应该还在上课吗？你这丫头没大没小的，桑爷遇袭的事儿，国子监一早就传遍了。桑爷都受伤了，我还能在那老老实实上课？你快让我进去看看。是是是，你个大男人怎么敢往小姐闺房里闯？再说了，小姐就是受了点皮外伤，没什么大碍。现在正歇息着呢，你就别打扰她了。但是我东西都带来了，你不给我帮你给她。走吧。记得给她。不对呀，我怎么就走了呢？是严小狼那呆子，这呆子还想往里闯，真是没规矩。不过已经被我打发了，小姐你就安心休息吧。这严小狼怎么说也是太师府的公子啊，你就这么叫人呆子，太厉害了，真是天生一对。他，我可高攀不上。哼，我看你是伤口不痛了，还有心思调戏我。我伤口早就好了呀，现在立刻我就能下地奔逃，一点事儿没有。燕四爷来了，这回是燕四爷，燕燕云芝，啊，他来，他来准备好事。走走走，洗漱洗漱。燕四爷，这哪股子邪风把您给吹来了？腿伤了，应该不影响你看习题吧？我知道你要来这招。我听闻你遇袭的事情了，现在京兆府已经开始查办，等你伤养的差不多了，严三郎会来问你几个问题。伤都是小事儿，我要打听一个人才是大事儿。昨晚能够死里逃生，多亏了那个高人的相救。高人？嗯，那个高人从天上那么飞了下来，步履如风，招招凌厉，把那个贼人打的是个落花流水。那几招，啊、快到就成功了。快打吧！哎呀！你还是别演了，坐着去吧。嗯。然后那个……我不想听。然后那个责任就被踢到了半米了。老谢，你这……我是担心那责任兵器上有毒，你别多想。虽然你是一个性格顽劣、不讨老师喜欢的学生，调皮捣蛋。在学业上也毫无成就，白白辜负了宇兄对你的一片期望。但是，还好你躲得快。这个贼人真的是冲着你的性命去的，下手极狠，武器也非常锋利。昨晚到底干什么去了？我托卓文远约了钱九姑娘，从她别院出来之后，嗯。嘿，钱九，别院什么别院？叫什么紫山珠啊？跟清玄君那个挺像的。不是四爷，你说我倒是遇到什么老人了，还要这么埋伏我
。你先是被下毒，现在又是遇刺，你就不能安生点，不要追查那些事情，好好的读书不就没有这些事儿了吗？思燕，这样你就太杯弓蛇影了。我们遇到了这种事，此次再不行动的话，他们下次再对准无辜之人怎么办？我都怀疑。此次他们就是朝着卓文远跟钱九姑娘去的。你还有心情担心别人？对了，思燕，你有没有看过这样的图案啊？你在哪儿见到这个图案的？那个贼人的肩头上。还有什么？你还有欲言又止的时候了？我这不怕我眼花看错了吗？还有，千牛姑娘的后颈上也有此般图案。我知道了，这事你不用再多想了，我会查。嗯，不过四爷你放心啊，卓文远他肯定不会害我，我只是担心他会被卷到一些自己都不知道的危险里面。我说了，你就不要担心别人了。卓文远他也是我的学生。我会去调查这件事情的。好。话说回来，你昨天大晚上的去那别院见歌姬做什么？好色之心，人皆有之。我是去看美女的，何况我还学到不少东西。你学到什么了？你除了受伤，还学到什么了？你听我跟你说。我发现这世间女子各有各的美，比如说这个苏姐姐，文采奕奕、知书达理的那种；比如说钱九姑娘，千般外媚、万般风情的那种美；还有那个宋佳音，虽然说是跟我脾气不合，我觉得她脑子指定是有些什么问题。不过她万般傲娇、风姿逸逸的样子，倒是有她特点的美，不一样的美，都不一样。你也不用光看到其他人的美，回过神来看看自己，率性而活，洒脱自在，你也是独一无二的。独一无二的惹祸精，我见过最麻烦的学生。把钱还给我。快点！想虐死我，当之不愧。觉得没什么事儿，我就先回去躺着了。拜拜。嗯。等等，你是不是忘了些什么？把你的习题和药拿走。小姐，走吧。